Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berpuasa. <laughs> ah, so, selamat berpuasa juga uh, untuk Tuan Amir. Boleh dengar ke suara saya? Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. <coughs> Sementara Zura apa, join, kita mulakan sesi kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim alhamdulillah kita dah masuk ke kapsul bab 9 kerana syurga itu manis kekuranganmu kelebihanmu ha, dan malam ni 5 Ramadan ha, jadi alhamdulillah Allah masih tempatkan kita untuk untuk sama-sama lah berada dalam bulan Ramadan dan untuk malam ni Alhamdulillah insyaAllah kita dah selesai terawih kita nak bertembang santai lah dengan penulis buku kerana syurga itu manis bab sembilan Ana ha, jadi sebagai muka dima insyaAllah macam biasa lah ha, kenapa Ana masukkan dalam buku kerana syurga itu manis bab tentang kekurangan kelebihan. Ha, nak faham benda tu apa maksud kekurangan tu adalah kelebihan kekurangan kekurangan lah ha, tapi Ana tulis kekurangan mu kelebihan mu ha, bismillah InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Tuan Amir, kepada uh, rakan-rakan yang sedang menonton, ya, sama ada yang live ataupun uh, apa record eh, uh, rakaman, uh, ulangan lah. Okay. InsyaAllah. Dan juga Zura yang kita nanti-nantikan belum masuk lagi mungkin ada kekangan lah, ada aral kan. Kita tak tahu. InsyaAllah sebentar lagi mungkin akan masuk. Okey. Alhamdulillah dah sampai kan ada sampai ke bab 9 dalam uh, apa kapsul kerana syurga itu manis. Okey. Uh, kekurangan kekuranganmu kelebihanmu. Okey. Uh, mengapa saya menulis ataupun mengapa saya masukkan uh, tajuk ini kekuranganmu kelebihanmu di dalam buku kerana syurga itu manis. Okey sebenarnya um, seperti yang uh, bab-bab yang sebelum ini pun um, orang kata bila kita lalui satu pengalaman ataupun uh, tak kisahlah pengalaman tu terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain tapi kita mengambil ni lah kita mengambil ibrah lah daripada uh, pengalaman tersebut okay. bila kita uh, bercakap tentang kekurangan kan uh, kekurangan ni rasanya setiap manusia ada kekurangan lah uh, kalau kita ni manusia yang orang kata Uh, berfikiran apa naturally lah se- sebagai seorang manusia memang kita akan rasa kita ada kekurangan rasanya tak wujud kot orang rasa yang dia dia tak ada kekurangan ada ke Tuan Amir? <laughs> kan yang rasa mungkin mungkin ada tapi orang kata ujian lah untuk dia juga dia rasa dia lebih segala-galanya kan uh, tu yang kita nak cerita hari ni pasal kekurangan lah uh, kekurangan, kelemahan kan macam kalau diri saya sendiri pun Terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kelemahan yang uh, diri saya sendiri tahu ataupun mungkin ada orang-orang terdekat, dia tahu saya ada ke- uh, kekurangan, ada kelemahan dan antara kita dengan Tuhan, kalau kita tak buka dengan kepada orang lain, kita ada aib yang kita sembunyikan dan benda tu, aib ni suatu benda yang tak best untuk orang lain tahu kan, uh, yang kalau sebolehnya kita nak sembunyi, kita tak nak orang tahu uh, inilah macam kekurangan yang uh, dekat sini mungkin berbentuk um, Ah, okay. Sampai datang. Okay. Minta maaf, minta maaf. Masya Allah. Okay, selamat datang Zura. Uh, Alhamdulillah. Saya macam Anak minta maaf tau lewat. Tak apa, tak apa. Ha, kita Anak tengah ber, baru nak mula. Ha. Oh. Baru nak mula uh, apa? bercerita tentang kekurangan, kelebihan. Okay. Ha, okay, kita sambung. Okay. okay. Bila kita sebut kekurangan ni benda yang kita tak suka. Yang Siapa yang suka ada kekurangan dalam diri kan? Ha, kalau boleh macam kalau tengok kehidupan orang lain nampak uh, hidupnya senang hidupnya mewah rasa tu satu kelebihan ataupun keistimewaan kita ni yang kita rasa adalah hidup biasa-biasa je kan rasa macam 
uh, apa yang kita nak pun susahnya kita nak dapat, kena struggle kan? Atau mungkin kita tak ada apa-apa yang kita nak rasa happy. Kita kita tak rasa kita tak kita tak ada benda yang kita nak dapat kita syukurkan ataupun kita rasa uh, rasa bahagialah bila kita lihat kehidupan orang yang orang yang lebih lebih uh, baik daripada kita kan ataupun mungkin uh, apa tu macam uh, pernahlah perbualan antara saya dan adik uh, sepupu masa tu kan uh, bercerita tentang paras rupa okey paras rupa pun orang kata kalau orang yang mempunyai paras rupa yang cantik yang kacak kan satu kelebihanlah untuk dia betul tak semua orang cakap oh suka tengok muka dia kan jadi kita pun rasa hmm, aku ni tak cantik ke kan aku ni tak kacak ke macam adik-adik remaja lah selalunya ada isu sikit kan dia punya dia rasa down lah bila kawan dia oh yang kawan dia tu uh, famous sebab apa dia dikacak dia cantik ah jadi kita ni rasa, ah, yelah aku ni hitam, tak cantik, tak putih, ah, macam-macam lah. Ah, okay. ah, lagi satu mungkin kepandai Yana lah. dia tengok, oh dia ni tak payah belajar pun dah pandai. Aku ni belajar mati-matian pun tak pandai-pandai juga. Ah, jadi terlalu banyak kekurangan kita rasa. Kekurangan tu kalau kita tak uh, cuba nak tengok daripada sudut yang lain, kita mungkin akan demotivated lah. Kita hilang motivasi dan orang kata tak ada rasa nak improve diri yalah aku buat apa pun tak bawa aku ke mana-mana kan ha ah, dia, dia tu tak apalah kita akan tend tu macam apa ah, compare lah ah, dia tak apalah mak ayah dia kaya boleh bagi macam ni macam ni ah okay? kita akan nampak benda tu jadi sebenarnya kekurangan kelebihan kenapa macam mana satu kekurangan tu boleh jadi kelebihan ah, ini yang jadi persoalan jadi bila kita berjumpa dengan uh, mungkin orang-orang sekeliling kita yang ada isu dengan rasa uh, orang kata rasa in, apa kata insecure eh rasa insecure dengan diri sendiri sebab kekurangan tadi dan kita nak cakap Siapa kata awak tak ada kele, uh, kelebihan kan? Mungkin dengan yang uh, sesuatu yang awak rasa kelemahan itu sebenarnya adalah kelebihan awak yang awak tak sedar. Okey? Kita contoh kan macam bila kita ni hidup susah. Orang yang pernah hidup susah, dia ni sebenarnya Tuhan dah orang kata uh, apa Allah ni dia Orang yang hidup susah ni kita dilatih sebenarnya untuk bersabar, okay, untuk bertahan, untuk tabah, untuk memandang uh, sekel- sekeliling kita atau apa jua situasi dengan positif. Tapi kalau kita uh, tak cuba memandang kelemahan tadi ataupun ujian yang berbentuk sesuatu yang kita tak suka ini, uh, kita akan tak dapat apa-apalah. Ha, jadi bila kita cuba nak tengok dari sisi lain, ya, okey. Mungkin kita pernah susah dan benda tu yang menjadi kita punya uh, pembakar semangat untuk berusaha kan. Itulah yang saya kata, itulah jadi kelebihan. Jika dibandingkan kita yang pernah susah dengan orang yang tak pernah susah langsung. Mungkin orang tu daripada kecil sampailah ke besar kan. Uh, di orang kata mewahlah hidupnya. Tak ada orang kata nak apa semua dapat. Tapi mungkin kita punya kehidupan ni tak orang kata tak sepanjang masanya akan senang. Akan ada fasa-fasa ujian, ada timeline sendiri kan. Jadi bila ada satu masa, Allah nak uji dia pada ketika itu sekurang-kurangnya kita kalau kita lah pada ketika itu ada di tempat tersebut kita akan mengerti oh patutlah Allah uji aku macam ni macam ni. Sekurang-kurangnya aku macam aku boleh kalau macam kita tengok uh, kehidupan dia pada ketika itu kalau kita lah rasa macam ada benda mudah je kot macam tak pernah sesah. Sebab kita pernah sesah. So bila kita tengok orang yang diuji pada ketika itu kita rasa macam kita bersyukurlah. Alhamdulillah aku pernah sesah. Jadi bila uh, Tuhan bagi satu ujian ini sekarang mungkin aku macam boleh bertenang-tenang sebab kita dah biasa. Ah, itu dah yang kita nak cakap bila kita tengok orang lain punya kelebihan, jangan rasa itu sebagai kekurangan kita. Jangan kompen. Ah, okay? Sebab setiap daripada manu- kita ni, setiap manusia ni dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Mungkin kita tak nampak. Ibaratnya satu orang kata apa kalau satu uh, batu permata lah kan, batu permata yang berdebu, yang di sebelah putih mungkin apa, uh, berkarat ke apa ke, ada ke berbatu, apa, batu, batu permata yang berkarat, uh, ibarat je lah eh. So kalau benda tu kita tak gilap kan, kita tak nampak dia punya uh, apa, uh, ber, dia punya kualiti dia kita tak nampak lah, kita tak nampak uh, dia berkilat, dia cantik kan. Uh, jadi macam tu juga, orang kata apa, batu yang Uh, apa apa tapi peribahasa tu blur pula tiba-tiba. <laughs> ha. 
nak asah lah. Okay, macam contoh satu benda yang tumpul, kita kena asah baru dia akan tajam. Ha, macam tu lah ibaratnya. Jadi setiap uh, sesiapa yang menonton, mungkin adik-adik ke adik yang menonton ataupun sahabat-sahabat, mungkin kita rasa ada pada ketika ini ataupun uh, suatu ketika dahulu pernah merasa, uh, merasakan uh, kekurangan, rasa macam tidak setanding lah jika dibandingkan pada orang lain. Jangan rasa macam tu sebab kita tak tahu apa potensi diri kita. Okay? Selagi kita tak mencuba. Jadi kita kena sangka baik tu paling penting. Kita kena sangka baik, kita kena percaya apa yang Tuhan bagi tu sebenarnya. Kita pun ada sesuatu yang untuk diberikan. Ah, ha, mentang-mentang lah kita ni mungkin kita rasa macam sekarang ni kan uh, bulan Ramadan kan uh, Orang yang orang kata yang bersedekah ni Kita rasa macam oh, biasanya kalau dapat bersedekah kan ha, Tapi sebab kita rasa kita ni kita pun cukup-cukup je makan Kalau bersedekah ada ke untuk kita kan Jadi kita uh, kita rasa macam uh, ter, terhalang untuk melakukan kebaikan ha, Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang ha, Jadi kita kena ada rasa yakin yang kita pun ada sesuatu untuk diberikan. Mungkin kalau tidak dalam bentuk, orang kata dalam bentuk wang ringgit, mungkin ada bantuan ke lain yang kita boleh beri. Jadi jangan rasa mentang-mentang kita tak ada apa-apa, kita rasa kita tak ada apa-apa. Jadi kita tak nak, kita lepas tangan je lah, mana lah aku punya. Mampu segala-gala, tak mampu lah. Biarlah orang yang kaya yang pergi bersedekah, dia orang tak kaya. Contoh. Jadi, kita tak nak terlepas peluang untuk melakukan kebaikan uh, kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri juga. Okay? Okay, insyaAllah. Okay. Terima kasih, Ana. Uh, dia jelaslah kat situ. Uh, mandang bila diuji dengan kesukaran ni, benda tu kalau peribadi saja dia mewajar kita lebih mudah untuk bersyukur lah. Ha, macam tadilah. Senang bersabar apa semua. Jadi, insyaAllah kita nak beralih pada tetamu kita. Haa. Azura. Ah, ni lambat. Masuk. Siapa yang rajin tengok IG story Azura, dia nampaklah dia tengah update dia punya drama tengah di shooting eh. Ah. Nur Muhammad sebenarnya tak gunat. Ah. Ah, Jadi tanya Allah Muhammad. Terima kasih Cik Amir. Itu bulan syawal eh. Raya ni eh. Kita punya tayangan. Ah. Ya yeah, betul. Ah. Tak sabar yeah. lah. Tak sabar nak tengok dia punya apa? Karya karya pertama lah kan Azura kan? Karya kedua. Ah, Cik Gundet tu penulis yang penulis. first. Ah, Cik Gundet tayang dulu lepas tu baru Syukur Nur Muhammad. Okay, ah, jangan lupa saksikan. Betul, betul, betul ke? Ah, <laughs> antara dua. Rasa, rasa Syukur Nur Muhammad dulu kot. Ah, tak apa nanti nanti Zura update sekarang eh. Masya Allah. Rasa macam <laughs> uh. Saya nak tanya. Ah, sebab dia tulis buku dan tulis skrip drama. Jadi sebenarnya lebih daripada nak tahulah cabaran sebagai seorang penulis tarbiah ni. Macam Ana tadi lah, melihat daripada benda yang kalau mata kasar sebagai negatif tapi ada sisi kelebihan kat situ. Ha, jadi saya percaya Azura pun sama juga. Ha, penulis tarbiah ni dia mengajak pembaca untuk twist persepsi. Melihat satu perkara tu bukan dari orang cakap, ha, orang cakap apa tersurat saja, tapi tersirat ha, benda tu. Jadi, untuk, untuk Azura sendirilah cabaran lah untuk, untuk apa, pendekatan Beza tak dari sudut buku dengan skrip drama? Ha, macam buku, buku motivasi. Ini drama, nak pergi apa? Hmm. Drama motivasi itu drama apa kan? Ha, jadi dari sudut cabaran tu macam mana? Kalau boleh kongsikan. Uh, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih Cik Amir. Okey, saya ikut semua. Uh, tentang cabaran macam soalan Cik Amir cakap tadi tu. Uh, kalau skrip dia, uh, cara penulisan dia, pengolahan dia tak sama macam novel. Kalau novel dia tak ada screenplay, kalau dalam skrip ada Dan penggunaan ayat, cara menulis ayat uh, untuk olahan cerita dalam skrip Dia tak perlu puiti sangat pun tak apa uh, Berbeza dengan buku, berbeza de, uh, apa sama ada buku motivasi atau novel Ada perbezaan dari sudut gaya penulisan uh, Kalau macam skrip kita pun uh, tahu dari dari penulisan kita nak terjemahkan ke bentuk visual Kalau buku memang kita menulis dengan cara Kita nak sampai ke ayat tu Betul-betul tepat ke hati pembaca Tanpa kita gambarkan visual ke apa ke kan Jadi cabaran uh, yang membezakan antara penulisan skrip dan buku ni Dari dari cara kita sendiri, dari cara penulis tu Macam mana macam kalau jadi penulis buku Macam mana dia nak sampaikan sesuatu uh, Perkongsian tu, sesuatu topik tu Supaya topik tu memang ber, uh, Betul-betul related dengan kehidupan Manusia, 
bukan mungkin ada penulis yang uh, menulis sesuatu yang belum dia pernah lalui pengalaman tu tapi dia menulis berdasarkan pengalaman dari orang lain tapi kebiasaannya uh, penulis buku dia bila tulis apa-apa saja topik mesti topik tu dia pernah lalui okey pernah dah berpengalaman lah kebiasaannya lah kan sebab uh, kita ni kalau nak menulis apa-apa ni mesti kita sendiri dulu yang lalui benda tu sebab kita nak sampai kepada orang lain untuk kita uh, beri mesej hikmah pada orang lain tu kita kena fahami dulu sebelum kita nak tulis uh, untuk uh, pembaca sama juga dengan skrip kalau cabaran yang skrip ni uh, dari segi bentuk cerita tu cerita tu dalam bentuk komedi ke dalam bentuk uh, romantik komedi ke ada banyak ada pelbagai jenis cerita berat kekeluargaan jadi yang paling penting mesej yang kita nak sampaikan pada uh, pembaca kalau skrip pada penonton supaya mesej tu uh, dia tak hamba dia tak jadi macam uh, macam apa kalau penonton bila tengok cerita tu Uh, penonton boleh takut, oh rupanya mesej uh, keseluruhan cerita ni rupanya uh, kalau macam Syukur Nur Muhammad mengangkat uh, mengangkat golongan istimewa anak autism uh, dan mengubah persepsi masyarakat uh, supaya tidak menganggap anak autism ni adalah anak yang uh, punya masalah mental ataupun boleh dikatakan uh, kata apa berpenyakit sebab autism bukan penyakit Uh, jadi uh, setiap cerita yang kita nak sampaikan tu kita nak ubah persepsi masyarakat. Apa yang masyarakat sebenarnya uh, apa yang sebelum ni memandang sesuatu perkara tu salah tapi perkara tu salah dan kita sebagai penulis nak membetulkan kembali. Itu cabarannya. Dalam skrip sama juga dalam buku kita nak uh, uh, apa menulis macam contoh buku motivasi ni orang kata susah sebab fakta tapi bagi saya walaupun Uh, ada susah dia tapi kalau penulis tu sendiri pernah lalui dan insyaAllah tak uh, tak mustahil dia boleh menyampaikan uh, suatu perkongsian tu mudah uh, untuk orang terima walaupun benda tu mungkin yang ada yang membaca tu belum lalui lagi tapi bila ada seorang pembaca tu yang baca apa yang kita tulis sekurang-kurangnya dia, dah, dia belajar sesuatu dari apa yang kita sampaikan hmm. Okay So bila Zura cerita ni, tak sabar lagi lah kita nak tengok hasil dia nanti tu bulan lima ni. Uh, ah, jadi nak tahu lima. lebih lanjut, Syukur Muhammad apa update, boleh ikuti IG Azura lah. Okey kita balik pada Ana. Uh, Capsule ni pun kita kalau ikutkan dah sampai minggu ke sembilan. Jadi seperti biasa lah Ana, nak memetik, awak cakap bacakanlah sikit petikan daripada buku bab Sembilan ni, kekuranganmu, kelebihanmu sebagai penutup kita untuk sesi malam ni. Bismillah, Hana. Okay, insyaAllah. Yelah sebab ya, bulan Ramadan kan. Ha, jadi kita nak apa, spend masa tu untuk orang kata apa. Ni pun ibadah juga kan. Kita kebaikan, kita berfungsi kebaikan kepada yang, yang sedang menonton. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah nilaikan sebagai ibadah yang baik kan. Okay, jadi saya nak baca bacakan sedikit petikan dalam buku Kerana Syurga Itu Manis khususnya tajuk yang uh, bab 9 kekurangan kelebihanmu. Okey. Okay. Um, Allah tidak pernah melebih-lebihkan orang lain dan sengaja mengurniakan begitu banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri kita. Adapun yang indahnya tentang hakikat penciptaan insan Allah melengkapkan kita dengan sebuah yang namanya kecukupan. Setiap apa yang kita terima dan orang lain perolehi adalah apa yang diketahuinya cukup dan memadai untuk kita. Hati yang tidak bersyukur mana mungkin akan rasa puas dan cukup. Okay? Semang- uh, beri semangat kepada diri sendiri bahawa setiap manusia Allah titipkan potensi yang perlu dikembangkan. Ia adalah benih yang jika disemai akan bercambah. Yang menjadi titik muda kepada pokok kejayaan. Ia yang memberi nilai tambah dalam diri setiap individu jika ditanam di jiwa yang subur, disiram dengan usaha, dibaja dengan rasa syukur dan dijaga penuh beradab. Serta diyakini sepenuh hati bahawa Allah itu maha kaya. Makanya berhenti mengeluh atau menangisi kekurangan, kelemahan serta Uh, keburukan ataupun kejelekan diri sendiri yang dianggap aib dan memalukan. Okay. Jadi kita uh, 
tengok balik dalam diri kita, mana-mana yang kita rasa kurang, kita nak improve, kan? Ha, jadi kita kena sabar dulu, apa yang Allah nak bagi kekurangan ni, kenapa aku rasa aku kurang yang ni? Okay, kita kena fikir macam kita kena sangka baik dengan Allah, tentu ada sesuatu yang uh, hikmah di sebalik kekurangan tu. Ataupun mungkin sebenarnya kekurangan tu bukan kekurangan pun Tapi Allah kata apa, itu cukup untuk kamu Mengadai, cukup untuk kamu Kamu nak rasa cukup, kamu kena syukur dulu Bila kamu syukur kan, Allah akan tambah Allah akan bagi nampak, Allah akan buka mata hati kita Dan slowly kita akan nampak Eh selama ni aku bukannya kurang Tetapi uh, benda tu kita tak nampak je ha, okay? Jadi buat ses- uh, sesuatu yang mendengar Mungkin kita rasa kita ada isu, rasa macam Uh, rasa berjauh hati dengan Allah kenapa kenapa kehidupan aku ni macam tak macam dia kan kita rasa banyak sangat yang benda-benda yang kita rasa tak adil kan uh, jadi bila kita cuba bersangka baik dengan Allah punya pemberian kepada kita kan kita cuba mula bersyukur jangan hitung kekurangan hitung apa yang kelebihan-kelebihan yang kita ada kan uh, hitung nikmat yang Allah dah bagi uh, jika kita hitung nikmat-nikmat yang Allah dah bagi orang kata apa kita tak akan nampak sangat pun kelemahan tu uh, tapi kalau macam orang kata uh, kelemahan benda yang kelemahan ni sesuatu yang orang kata apa uh, kekurangan is kurang lah benda yang kita kurang dia macam lebih kurang dia kan sebenarnya Kelemahan ni benda yang, uh, benda tu tak seorang kata apa, um, kalau boleh kita nak improve lah. Uh, kita nak improve agar kita dapat capai yang sesuai kita punya goal atau matlamat kita. Uh, macam tu. Jadi orang kata tak berdosa pun kita ada kekurangan dan kelemahan. Sebab kita manusia biasa. Uh, cuma mana benda-benda yang menyalahi etika etika antara hamba dan Tuhan tu, uh, itu yang kita kena cuba. Orang kata macam sekarang ni kan bulan Ramadan, Masya Allah, uh, Syukur kehadrat Allah kita masih diberikan peluang untuk berada di bulan Ramadan Jadi mana-mana yang kita rasa kelemahan kita, kekurangan kita sebagai seorang hamba tu Kita kita nak ubah, kita nak baiki kan? Kalau dulu mungkin kita tak terbuka pintu hati untuk ni Jadi bila Allah masih izin, Allah masih pilih kita untuk hidup pada ketika ini Jadi kita nak manfaatkan ha, Kalau mungkin selama ni yang keluar daripada mulut kita ni semua yang negatif sahaja kan Lepas tu orang kata macam budak-budak sekarang bahasanya pun agak macam dahsyat lah, another level lah hmm. dia kalau kita dengar pun ya Allah kan. Jadi mereka memandang bahasa orang tu macam uh, biasa sebab itu orang kata level biasa lah trend kan sekarang. Tapi bila kita tengok balik kan bahasa orang kata apa yang kita perkatakan tu kan doa. Jadi kita cuba usaha untuk kurangkan ataupun ubah. Kalau dulu kita mencarut, mencarut lah tu kan. Mencarut macam mengeluarkan perkataan yang kita rasa biasa kan oh, nak sebut pun rasa macam subhanallah tapi bila kita tengok tu ya Allah kita sekarang kan tapi kita tak salahkan dia orang sebab dia orang memang uh, hidup di zaman yang sangat mencabar jadi itulah uh, kita nak orang kata mungkin kalau ada adik kita ke ataupun kawan-kawan kita ke yang dah terbiasa macam tu kan melatah pun tak apa-apa yang keluar tu kan jadi kita uh, kita approach mungkin kita boleh sampaikan yang uh, kebaikan uh, nasihat yang baik-baik ataupun kita bagi galakan kepada mereka kan uh, kita cuba oh, kalau nak melatah tu cuba melatah Allah Akbar ke uh, contoh kan uh, ataupun Uh, daripada panggil nama orang tu sekian-sekian so, dengan sesuatu yang membawa maksud yang tak baik kenapa tak panggil nama penuh je ataupun nama dia yang sebenar yang membawa kebaikan kan uh, tapi itulah orang kata sebenarnya ramai orang kata uh, bulan Ramadan ni memang orang kata bulan untuk menyucikan hati kita lah ramai hmm. orang yang kita nampak macam jahat ke bukanlah jahat lah macam ialah daripada luaran tu ya Allah jahatnya dia ni kan tapi sebenarnya dia pun manusia biasa yang dia ada rasa nak baiki diri tapi mungkin tak tahu cara jadi kita kena kena jadi ejen ejen yang mengadu-alukan dia untuk ke arah perubahan yang lebih baik okey insyaallah uh, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita secara santai pada malam ni memberikan um, apa input-input yang bermanfaatlah kepada yang mendengar okey maafkan segala kesilapan mana yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu tentunya daripada kelemahan saya sendiri Kekurangan saya yang insya Allah nak improve Okay, kekuranganmu, kelebihanmu Dan kelebihanmu, dia ada di sini ada sambungan tapi macam panjang sangat kan Kelebihan boleh jadi kekurangan juga Kalau tidak digunakan, dimanfaatkan hmm. ataupun dipunuh sebagai Sesuatu yang perlu, uh, kata dimanfaatkan lah 
Ha, kelebihan ni amanah. Bila Allah bagi sesuatu, contoh Allah bagi harta. Itu amanah. Kalau kita tak gunakan, benda tu jadi kita punya kelemahan. Dan mungkin jadi punca kita musnah lah. Ha, kan? Ha, Masya Allah. Okay, Masya Allah. Terima kasih kepada Tuan Amin dan juga Azura. Juga yang Sama. sedang menonton. Selamat menyambut. Saya nak ulang ayat daripada buku Pala Cugi Itu Manis. Ha, sebagai penutup dari pihak saya. Insya Allah. Indahnya tentang hakikat penciptaan insan. Allah lengkapkan kita dengan sebuah yang namanya kecukupan. Ha, itu dia. Cukup tu yang biasa kita lupa tu. Ha, kita nak lebih-lebih-lebih padahal ha, semua kita dah cukup dah. Tinggal lagi macam mana kita Aduh. melihat hidup ni. Macam mana yang dikongsikan sebelah tadi. Jadi terima kasih Ana. Terima kasih Azura. InsyaAllah kita Aduh. jumpa. Kepsel yang mungkin yang terakhir lah safety akan datang. Rintihmu berpahala. Ha, bila tu insyaAllah nanti kita akan bagi tahulah. Okay, terima kasih semua. Kita tangguh sesi kita dengan Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.